La región de Nueva York intenta controlar los daños dejados por el paso de la tormenta tropical Ida la noche del miércoles. La alcaldía confirmó que la cifra de muerte superó una decena en la ciudad de Nueva York y al menos cuatro en Elizabeth, aunque medios locales mencionaban dos decenas de muertes en la región neoyorquina, al menos 14 en Nueva Jersey. Estamos aquí hoy debido a una tormenta devastadora que conmocionó a la gente de esta ciudad. E incluso la mañana siguiente todavía seguimos descubriendo la verdadera profundidad de la pérdida. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos registró un récord histórico de 80 milímetros de lluvia en una hora en Central Park. Las inundaciones bloquearon las principales vías de tránsito en la ciudad de Nueva York, estaciones de metro, sótanos y viviendas, mientras que cientos de vuelos tuvieron que ser cancelados. En respuesta, el gobierno local declaró el primer estado de emergencia por inundaciones repentinas en la historia de la megalópolis. Debido al cambio climático, desafortunadamente es algo con lo que vamos a lidiar con gran regularidad y queremos asegurar a los neoyorquinos que estamos preparados y que haremos lo que podamos para proteger vida humana y propiedad. Con los fallecidos confirmados por fuentes oficiales, se elevan al menos 20 las víctimas fatales desde el domingo en el país, cuando Ida ingresó como huracán categoría 4 en Luisiana. Esto es, pensamos que Luisiana estaba muy lejos, pero obviamente la tormenta ganó energía del Atlántico. Y wow, esto fue simplemente increíble. Se espera que Ida continúe el jueves hacia el norte en dirección de Nueva Inglaterra. Se emitió también una alerta de tornado que podría golpear el sur del estado de Nueva York y sus alrededores, el norte de Nueva Jersey y el sur de Connecticut, la mayor ciudad de Pensilvania. 